知从何时开始，我有一种坚持，和这个看脸的世界对峙。真是成为了奢侈，虚假却自以为是，连快乐都是疼痛的姿势。不管世界多放肆，我知道我的名字，生活的意义远不止如此。做一个独一无二的自己，真实的、百无禁忌、虚假的请回避，因为我就是唯一中的唯一，要做真实的自己。董事长，你来有什么用啊？找人处理啊！我赶时间，我已经调人过来了，马上就到。真没想到，这事儿就这么结束了。是啊。就这么结束了。我刚才听你说的，我都紧张。你说这要真被英叔看到了，可能冥冥之中，一切早有注定吧。没想到我费尽心力想寻找的东西，英叔却把它交还给了我。不过说实话，雷生，为了这件事，你也是竭尽全力了。我呢？只是希望他们能够懂你的用心良苦，懂不懂都无所谓。我只是不想破坏一个父亲在儿子心目中的形象。我希望求志杰完美的形象永远留在英叔心里。我相信你的实力。一定要让我看到你的奇迹！风小一点，有点感觉啊！不行不行，再小一点，往高了去，高再高，高，好，别动别动啊，非常好非常好，特别好，继续继续，保持住啊！ OK， 好，继续，继续啊！啊啊怎么回事啊？啊来，起来、啊。没事吧？没事，没事。啊、老板，没事吧？没事、啊。这个器材很贵的。啊、老板。坏了，怎么坏了？你看，吹不了了。好了好了，休息一下吧。曹小婷，你会不会干活、啊？把你这个月工资全扣没。你看，可以，可以吧？你姐，你怎么来了？
，他们有的，咱们也有。来，这些吃的和衣服都是给你买的，拿着。你哪儿来这么多钱啊？我告诉你，你姐最近发了笔小财，这钱来的挺容易，像天上掉下来似的。我们有福同享啊。那个人是谁啊？长得跟个金巴似的，还敢欺负你？哟，何小姐啊，有人来看你、啊。小婷，你记住，以后要是有野狗欺负你的话，你就跟我说，我去拿打狗棒。喂，你说谁呢？如果我说的是你，你承认你是野狗吗？你，你是谁呀、啊？有什么资格在这乱吼乱叫的？谁让你来的？你怎么进来的？哦、他他是你管我是谁？我告诉你，欺负陶小艇，你还不够格。切，我懒得跟你们说。他们对你一点也不好，别干了，跟我回去。哎呀，工作嘛，总归是要出来吃吃苦的。我觉得还挺好的。小婷，你也真是的，不就跟我吵下嘴吗？你认个错不比在这儿受委屈强啊？其实我早就想回去了，就是拉不下来脸。我是你姐，你有什么拉不下脸的？死要面子活受罪。哎呀，就刚好还可以在这儿顺便锻炼一下我的独立能力嘛。呵呵，开工了，开工了，休息差不多了，开工了，开工。你再坐会儿，等我一下。哎，去吧。哎，把这梯子挪挪，放那边去。哎老天居然把他送到我眼前了！我还没来你就开始拍了，灵感来了谁也不等。哎，啊，谢谢，没事。耶！哎，英叔，英叔受伤了。陶小婷，又是你干的好事。陶小婷。你不是叫陶小迪吗？还化名了你？你以为你改了名字，你所做的一切就能一笔勾销了？我生下来就叫陶小婷，你居然还跟英叔顶嘴！英叔，小婷，你也是，怎么这么不小心啊？蔡哲，他怎么还在这儿？我不是叫你把他给辞了吗？你们两个是不是有什么误会啊？有误会？有什么误会？啊？他在酒店偷人家钱包，连证物证都有，你还不信我？我说这一见面你就诬赖我，然后就欺负我，你还是个男的吗你？你我要不是一个有风度的男人，早把你这种拜金女送派出所去了。那不是我干的，不是你干的，是谁干的？蔡哲，我要是你，我绝对不会留这种人在身边的。我，英叔，我，英叔。英叔，英叔，喂，这打不到车的，我送你吧。见过你，是的。欧诺新闻发布会上，你是那个提问的女记者。刚才我都没好意思提，没想到你还记得。正式认识一下，我叫裘英树。我叫陶，我叫陶菲尔。你们都姓陶，难道是姐妹吗？啊、没有啦，陶在我们横店是大姓。
我看前面那个地方挺好打车的，你就把我放在那儿吧。你去哪儿啊？我送你吧。啊，不用了，还挺远的，谢谢。啊。好，拜拜。英叔是我最好的朋友，我觉得他不会撒谎。你现在手头上还有什么工作没做完吗？库房还没打扫，那就不用了。你可以走了。啊，对了，这是你这几天的工资。你现在想说什么还来得及。我说了没人信的。你不说的话，别人就当成事实了。我是帮别人背的黑锅，我只能说这么多了。别为难了，我走小婷，你怎么坐这儿啊？哎，我要回横店了，要不要帮你带什么东西啊？陶小蝶，你是不是觉得我傻呀？这么多年我帮你背了多少黑锅，你不知道吗？你还拿不拿我当你妹妹啊？哎呀，妹妹，听我说，没什么好说的，不要再跟我提以前的事儿。我之前一直那么帮你，是因为你是我姐姐，我是你妹妹。但你不能因为这个事情就一直践踏我的底线。我找个工作容易吗？你一出现，全世界都要骂我是小偷，还要让我卷铺盖滚蛋。你看，妈的电话。喂，妈。妈，是我。小弟呀，上次你说办那个。改名字的事情现在有点眉目了，但是呢，人家说一定要本人回来办，你就赶紧回来吧。哦，好好好，那我过两天就回来。还过两天呢？现在办事多难呐，托个人特别不容易。你马上去买票，现在就去买，听见没有？嗯，好，知道了。哎呦，还真生气了，好妹妹。你看，我们俩从小就这样打打闹闹的呀，不都和好了吗？嗯，你要生气就给你两天呗，等你气消了，我再回来找你，好不好？我走了，你好好照顾自己。牛盘，喂，有个叫优盘的找你。喂。好啊好啊，马上过来了，等着我了。是陶小挺吧？事儿不都解决完了吗？还找他干什么呀？
：“喂，是妈，有空你跟你姐回来一趟呗，妈想你们了。”我回不去啊！我刚找的新工作，然后同事跟老板都对我挺好的。我马上要升职加薪了。哎呀，你别老做那么多衣服，你眼睛又不好，然后老坐着腰又不好的。回头我给你买个按摩器寄回去，你就不要再老坐着了。不说了，不说了，那我明儿早班呢，我不跟你说了啊。哎哎，好，好的，好的。<笑>够够了吧？换个心情啊！好啦好啦，不要在乎啦，车子这么快，眼睛会肿的。根本就不知道被重要的人伤害。会被周围的人误解是什么感受？我也被误解过啊，严师傅，那你是怎么挺过来的？人生嘛，十有八九不如意咯。你不能指望每一个人都理解你，你只需要做好你自己，让自己问心无愧就够了。老板，老板，怎么了？我刚才看到陶小艇在库房里面偷偷摸摸的。不对，英树说他手脚不干净，他该不会要偷咱们东西吧？老板，咱们赶紧去看看吧。走走走，走了。快，你快看！哦，你看呐，他真的把器材往外搬。陶小艇。真的是日防夜防，家贼难防啊！我最后说一次，我没有偷过任何东西。我已经让你走了，你现在无论做什么，我都不会让你留下来了。库房清理完我就走，随便你。听见没？你的苦肉计没用。鉴于他之前手脚不干净，我觉得我们去检查一下库房吧。老板，快进来看。啊？怎么会这么干净啊？啊，老板。他停。他停。这钱你拿着。打扫库房的报酬，你已经给过我遣送费了。我不想欠别人的。我也是。打扫库房是你昨天在解雇我之前告诉我的，答应了就要做到。他停，他停。是这样，我的摄影助理都换了七八任了，没有一任能留得下来。我这儿的活又累，钱又不多，像你这样子，能当男孩使唤的，又不嫌钱少的
，真的不太好找。所以，如果你只是同情我的话，就算了。不是同情，是相信你。留下来吧。好，非常漂亮。不要动。上去。哦，也不知老板中了什么邪，居然对你这种人网开一面。他就是太善良了，他真是可怜你呢，就像收留一个乞丐一样，懂吗？我有个提议啊，咱俩除了工作必须的话以外，可以默认对方为空气，可以吗？呵呵，从来没见过人品这么差还这么嚣张的人。像你这种人，就得英叔来对付。林总，这次的会议就由你来主持吧。嗯，针对公司的现状，我在征得了董事长的同意下，我对于公司各个部门的组织架构还有人事安排进行了一些调整。Lucy， 孟总。听说连胜这次对高层大换血，你是董事长的亲舅，连胜看在董事长的面子上，动不了你啊。哼，哎，哪里哪里。连总，我哪儿得罪你了？为什么把我从市场部副总裁的位置上撤下来？别误会。我不是针对你，我是针对在座所有的人。连总，这个职位是英树爸爸亲自任命的，你这么一上来就大刀阔斧的调整人事，是不是不合适啊？这算不算人走茶凉啊？连总，我们部门这么多裁员跟转岗。他们当年可也是为集团立下过汗马功劳的呀。就是啊，这商量也不商量。董事长，我们的工作是老董事长安排的。连总的决定，我全力支持。其实我父亲生前早就想改变集团死气沉沉的现状。你们的部门人员最多，工作量最少，养这么多人干什么？白花公司的钱吗？你们部门连续四个季度业绩下降，你做出任何措施了吗？我现在制定这份方案，如果下一个季度业绩没有回升的话，我可以辞职。再重申一遍，连总的决定就是最后的决议。你就让你舅舅在公司挂一个执行董事有什么呀？这也太伤人了吧！赵总，我没有撤大职，只是换个职位而已。哼，你调我去后勤部当头，你不如直接让我下岗算了。不是都说了吗？鼓励人才流动，你下次可以再竞聘回副总裁的职位。孟总，孟总，孟总好。欺人太甚！这个连胜，你等着，我一定要报这个仇。今天例会上。连胜砍出了三板斧，那可谓是招招见血啊！你也算是幸免于难，恭喜啊，赵董！我都被撤职了，你就别说风凉话了，别光想着自己，往深了想，是吗？这还看不出来？连胜是要血洗管理层。撤下来那些人，那都是你、我，还有裘董事长之前提上来的人。新进的这批人
，那都是他的心腹。他是那些人我不管，可翁增辉是谁？翁增辉是董事长的舅舅。喂，连总，于总想见你。你跟他说我在忙，晚一点。我找你谈公事。十分钟以后，财务部门有一个会议，我得准备一下。我只需要你两分钟时间。作为 CEO， 你一上任就得罪了这么多人，而且还需要让英树来配合你。你知道吗？现在所有的矛头都指向了英树。欧诺公司本身就各种势力交错复杂。就好像血管一样，早就被堵死了。心脏没有供血会怎么样？会死。我是一个重视健康的人，我不会让任何人成为欧诺发展的阻力。那你可以慢慢来啊。你一下子动作这么大，你不害怕别人怀疑你吗？包括你吗？你知道，我从来不在乎别人怎么看我。光生气有什么用啊？我们得行动起来。如果再这么坐以待毙的话，那下一步就该是我们俩了。到那个时候，可就不是降职这么简单了。他现在撤的这些人，你还看不明白吗？杀鸡给猴看。可是你说。楚英树这小混蛋，哎，被连胜洗了脑啊！六亲不认呐，合着外面人坑家里人。毕竟你是他亲舅，有着这层关系的话，如果再加上强有力的支援，我相信你一定会有东山再起的机会。说不准下一任的 CEO 就是你呀、啊！啊、嗯。行了，没事呢，就过来找我聊聊。兴许聊着聊着，就能聊出些办法来。好了，那我先走了。你还是没有变，一直都是那么我行我素。不过连胜，我要提醒你的是，现在欧诺的情况不一样了，属于过渡时期。英树才刚刚上任，所以我不希望有任何不必要的麻烦。也请你任何事情，都可以平稳的过渡。你怕了？我有什么好怕的？对啊，你怕什么呀？现在怕的应该是那些在温室里面拿着高薪的人。我也希望英树可以就此明白，什么叫做杀伐决断，什么叫做运筹帷幄。我也要让他知道，什么是一个董事长应该有的能力和智慧。连胜，你告诉我吧。你这次到底是因为什么而回来的？我只要你相信我就行了露西，我不光要欧诺的财务报表，把欧诺几家主要竞争对手的财报，你想办法给我搞到。我马上去开会，你赶紧去准备
你个死八婆，大白天的你敢偷我东西、啊？妈，我不是死八婆，是你女儿。我女儿我不认识啊，我整容了，妈。三岁那年我得了荨麻疹，六岁那一年我砍了鱼刺，还去了医院。十岁那年我和小挺去春游，被老师落在了义乌。妈，你听我声音还听不出来啊？妈，你还感受不到你女儿的温度吗？嗯。妈，我给你买了好多衣服，还给小婷买了好多。来，你试试，哎、试试吗？我自己就是做衣服的，我还稀罕你买衣服啊？你到底挣多少钱呢、啊？又买衣服，又做整形，你是富婆啊你？时代都变了，这很正常，你就别生气了。我没生气，你没生气，你还板着一张脸啊？我干活、熨衣服，没事我对着衣服笑啊，人家还以为我神经病呢。啊！你看看，你看看，啊！这是人家剧组的衣服，我弄坏了，我得赔的。这以后剧组还怎么找我呀？妈，你这样，你有气就直说，你别这样指桑骂槐的。你以后还让不让我回来啊？你爱回不回，反正现在这张脸我也不认识。你说，你到底有多讨厌你以前那张脸呢？啊？非要千刀万剐的变成现在这个样子，我以为你这次回来，就是为了改一个名字。其实你改名字，妈心里都不舒服。好，现在好，把脸都换了，你怎么不把妈换了呢？妈，我换谁都不能换你啊！你是这世上最好的妈妈，我以后多挣点钱，好好给你养老。你就消消气，别生气你少来这一套！我告诉你，陶小迪，陶小迪，我早知道你想走这一条路，我就不用辛辛苦苦的供你读书了。你知道吗？你小时候，好吃的、好穿的，我都紧着你，你妹妹都是捡你剩的。你还不满足？你还怎么觉得生活不好啊？啊！妈，我只是想用我自己的方式过得更好而已，我就不相信，只有整形这条路可以走。阿姨，哈、啊，我回来几天，给你带了点广东特产。尤文，阿姨，这位是，我是小弟。为为什么呀？你为什么要把自己整成这样？不好看吗？不好看，我。但是我没觉得你原来不好看。接受不了吗？嗯。所以我没想让你接受。把我忘了吧，去找个更好的女孩。不是，什么意思啊？我的意思就是，我们分手吧。小弟，你别闹了，我们之前不是好好的吗？好好的，那是你和小挺。小挺，我怕你接受不了这个事实，我让小挺去跟你说。虽然我不知道他到底跟你讲了什么，但一切都不重要了。今天我就正式的告诉你，我们分手吧。不是。
，你是说，你想跟我分手，让陶小挺来跟我说？什么时候开始的？小挺来深圳的那天，我特别感谢你陪我的日子，也经常去怀念回忆以前美好的事情。但是，我们都必须学着往前走啊！说的真好，不就是想跟我分手吗？我只能说，你不是我最后的选择，我俩注定走不到最后。尤伟，我们彼此放手吧，这样我们还会剩下一些美好的回忆。小迪，你不会跟我说这些的。你记得前两天你还跟我说的那些鼓励的话，那些根本就不是我说的。尤伟，你作为一个男人，我跟了你这么多年，你一事无成就算了，在分手的时候你居然还求安慰。你别这样，我都不认识你了。我一直都是这样，只不过你从来都是假装看不见。妈真是管不了你了，整形也整了，男朋友你也分手了，这路是你自己选的，你得自己走下去。妈就希望你们姐妹俩都好好的，平平安安的。妈。白啊，干嘛停啊？你不是碍眼吗？睁着眼，我看你能演到什么时候。是。骗我好玩吗？怎么了？我知道你们姐妹俩当过演员，演技好，没想到你们生活中也要演。哼，长得像就可以把人耍得团团转是吗？不是，我。我尤伟抖了八辈子血霉了，认识你们俩。尤伟，你听我解释、啊。听你说的还不够多吗？你到底哪句是真心话？你姐姐伤害我一次，你还要扮成她再伤害我一次？不是，我不是故意的，我……我已经听够了你的花言巧语了。你跟我扮成你姐姐说的那些励志的话，我现在想想就恶心。不是，那是我的真心话。唐小婷，你是觉得我尤伟找不到女朋友是吗？不是，我求求你别再假慈悲了。我是真的怕你难过而已，我不是那个意思。你听我，你写的，对吧？还你钱不是你偷的，对不对？我一直以为你在撒谎。陶小婷，我正式向你道个歉。没事吧？
去哪儿啊？严师傅，好像现在大海也治愈不了我了。喂，小婷。喂，做什么事啦？看来以后我要换个地方了。就找到归宿。